Bugün bu kalabalık aslında Türkiye'deki tüm siyasi görüşlerden 81 ilden bütün eczacılar için bıçağın kemiğe dayandığını gösteriyor. Bu kalabalığın mimarı eczacıların sorunlarını duymayan, görmeyen iktidardır. Bugün burada 81 ilden gelmiş ve bu yaşamak için, benim yaşatabilmem için kendim yaşamam lazım diyen on binlerce eczacı var. Ve iktidar bu sese kulak tıkadıkça bu hizmetin sürdürülebilirliği kalmadı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, eczacı milletvekilleri olarak buradayız. Ancak siyasi kimliklerimiz yok, üzerimizde önlüklerimiz var. Bunu, bu mesajı doğru okuması gerekiyor hükümetin. Buradan sonra hem kamudaki eczacıların hem serbest eczacıların sorunlarına Türk Eczacılar Birliği'nin ve odaların istediği gibi çözümler üretmeleri gerekiyor. Eğer üretmezlerse artık ilaç eczacılık hizmetinin sürmesi mümkün değil. Burada siyaset yok. Burada her siyasi görüşten, her siyasi görüşten Türkiye'deki faaliyet gösteren tüm siyasi partilerden eczacılar var. Dertleri tek. İnsanları yaşatmak için bizim yaşamamız lazım. Bize yapılan ayrımcılığı durdurun artık diyorlar ve dur de diyorlar. Buradaki en önemli husus şudur. Bir kez daha altını kalın kalın çiziyoruz. Artık Türkiye'de bu sorun eczacıların değil, bütün insanların ilaşa erişim ve sağlığa erişim sorunudur. Bunu duysunlar ve çözsünler. Evet, Grup Başkan Vekilimizin söylediği gibi bugün Türkiye'nin dört bir yanından sadece eczacılar değil, beraber çalışma arkadaşlarımız, hatta hastalarımız bile bu mitingde bir arada. Çünkü olay sadece bir iki eczanenin iflası değil, Türkiye'de bir halk sağlığına dönüşecek olan her iki eczaneden birinin kapatılıyor olması, hastaların ulaş, ulaş, ilaca ulaşamıyor olması ve... E, Burada eczacılar sadece kendi sorunlarını değil, aslında hastaların da bir anlamda 84 milyonun sesi. Bütün diyalog yollarını denediler eczacılar. Ancak maalesef ulaşamayınca bu yola başvurmak zorunda kaldılar. Umuyoruz bundan sonra duymayan kulaklar, görmeyen gözler görür. Çünkü bu az önce de ifade ettim. Sadece eczacıların değil, 84 milyon içi bir halk sağlığı sorununa dönüşecek durumda. Dostlar, biz eczacılar 66 yıldır sahip olduğumuz meslek örgütümüzle mesleğimizin, meslektaşlarımızın bugününü, yarını ve geleceği için hep birlikte omuz omuza çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bizler sadece meslektaşımızın, meslektaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını değil, biz tüm kamu için, bizler bir bütün olarak mesleğimizi savunuyoruz. Bizler bir bütün olarak toplum sağlığını savunuyoruz. Bizler mesleğimizi değersizleştiren tüm girişimlere karşı mücadele ediyoruz. Değerli dostlar, hepimizin tek bir amacı var. Bu mesleğe hak ettiği değeri hep birlikte kazandırmak. Hazır mıyız arkadaşlar? Isıklarımızla, düdüklerimizle en yüksek perdeden duyuralım. Biz eczacılar dur diyoruz. Mesleğimize yapılan tüm haksızlıklara dur diyoruz. Çünkü eczacılık mesleği değersizleştiriliyor. Çünkü mesleğimizin sorunları görmezden geliniyor. 
Çünkü sağlık sisteminin vazgeçilmesi eczacılar her geçen gün çok daha fazla yok sayılıyor. Biz eczacılar ilaç yoklukları son bulsun istiyoruz. Halkımız her ilaca, her eczaneden kolayca ulaşsın istiyoruz. Biz eczacılar ilaç fiyat farkları olmasın, hastaların cebinden para çıkmasın istiyoruz. Bu ülkede artık daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyacımız yok diyoruz. Biz eczacılar kamu eczacılarını görmezden gelemezsiniz. Onları yok sayamazsınız diyoruz. Biz eczacılar eczanelerde çok ciddi ekonomik çıkmaz var. Yapılan düzenlemeler yeterli değil diyoruz. SGK ilaç alım protokolünde yaşadığımız ekonomik darboğaza çözüm üretecek gerçekçi iyileştirmeler istiyoruz. Evet değerli dostlar. Biz eczacılar ilaç fiyat kararnamesi, kararnamesindeki güncellemeler artık bir standarda bağlansın diyoruz. Biz eczacılar birinci basamak sağlık çalışanları olarak artık meslek hakkımızı istiyoruz. Eczacılar buradan, Ankara'da bu meydandan tek ses, tek yürek haykırıyor ve hep birlikte dur diyoruz. Değerli dostlar, biz eczacılar ne diyoruz? Hep birlikte söyleyelim, bizler ne dur diyoruz. Birlikte söyleyelim arkadaşlar. İlaç yokluklarına. Tekrar söylüyoruz. Biz eczacılar neye dur diyoruz. İlaç yokluklarına. Biz eczacılar kontrolsüz açılan fakültelere dur diyoruz. Bizler eczanelerdeki ekonomik çıkmaza dur diyoruz. Şimdi hep birlikte söyleyelim. Eczanelerdeki ekonomik çıkmaza dur diyoruz.